Kartini Ibu Kandung Pegi Setiawan, Luciana dan adik kandung dari Pegi dan Sugianti, kuasa hukum Pegi bersiap menuju Polda, Jawa Barat. Kartini ingin menemui Pegi untuk menguatkan Pegi. Dijadwalkan Kartini dapat menengok Pegi pada Selasa dan Kamis pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya upaya Kartini menemui Pegi dilakukan hari Jumat 31 Mei 2024. Kartini ke Bandung bersamaan dengan pemanggilan tiga saksi lainnya yakni Suarsono, Ibnu dan Suparman. Kali ini ada tiga orang yang juga akan diperiksa yakni Robi Setiawan atau Iwan dan Yadi atau Robi Setiawan, Iwan dan Yadi ketiganya akan memberikan keterangan di Polda hari ini. Wawancara Kartini, Ibu Pegi Setiawan dan saat ini kita dengarkan langsung keterangannya. Bawa bekal apa aja Bu? Buat saya. Sekarang mudah-mudahan bisa ketemu sama Pegi. Tapi memang jadwalnya hari ini ya? Iya hari ini. Selasa kami. Selasa kami jadwal besoknya. Jadwal besok dari Poldanya itu selasa kami. Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa aja? Ya jam 7 sampai jam 2. Informasi terkini terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Fida Alatas yang saat ini di Mapolda, Jawa Barat. Fida hingga saat ini apa saja yang tengah didalami oleh ke pihak kepolisian terkait dengan pemanggilan saksi? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Kami juga mendapatkan informasi terbaru Juno bahwa hari ini tidak hanya tiga saksi yang merupakan adik dari Pegi Setiawan dan juga dua orang temannya sesama buruh bangunan yang hari ini akan diperiksa oleh penyidik dari Ditres Krimum Polda Jabar. Tapi ada dua saksi lainnya uh, Juno dan juga saudara yakni Saka Tatal dan juga satu saksi yang disebut-sebut oleh kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini menjadi saksi kunci yang mana satu saksi ini uh, uh, menyebut atau nanti akan memberikan kesaksian uh, dengan uh, bagaimana kemudian keberadaannya pada saat malam kejadian tepatnya tanggal 27 Agustus 2016 di mana saksi kunci tersebut ini mengaku bahwa dirinya berada di TKP atau tempat kejadian perkara pada malam 27 Agustus 8 tahun lalu dan saat ini Juno dan juga saudara kami masih menunggu kedatangan dari ketiga saksi yang paling tidak sudah ter, atau keempat saksi yang paling tidak sudah terkonfirmasi yakni Robi Yadi Iwan dan juga ini ada uh, kedatangan dari uh, kuasa hukum dari ayah Pegi Setiawan Juno dan juga saudara yang hari ini juga rencananya cukup uh, banyak agenda begitu ya yang akan dilakukan di Polda Jabat terkait dengan uh, kasus Vina dan juga Eki di mana hari ini tidak hanya pemeriksaan saksi ada juga sejumlah uh, keluarga Pegi Setiawan juga yang hari ini akan menjenguk Pegi Setiawan yang tadi sudah terkonfirmasi sudah berangkat dari Cirebon menuju ke Mapolda Jawa Barat dan tadi Juno dan juga saudara ini merupakan kuasa hukum dari keluarga Pegi Setiawan yang Uh, ini akan meminta izin dari penyidik untuk melakukan penyungukan kepada Pegi Setiawan. Dan Juno, uh, hari ini kemudian yang didalami oleh penyidik uh, dari Ditres Krimum Polda Jabar, ini adalah keterangan dari para saksi terkait keberadaan Pegi Setiawan pada saat malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Karena seperti yang kita ketahui, Juno dan juga saudara, uh, Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa terhadap Vina dan juga kepada Eki. Ini mengaku dirinya tidak ada di tempat atau di TKP saat kejadian, tepatnya malam tanggal 27 Agustus 2016. Keberadaannya pada saat kejadian, yakni tanggal 27 Agustus 8 tahun lalu, ini menjadi alasan yang kemudian uh, diberikan atas ketidakterlibatannya. Pegi mengaku saat kejadian dirinya ini berada di Bandung karena dirinya ini merupakan buruh bangunan yang kemudian masih mengerjakan suatu proyek di Bandung. Dan ketiga orang atau ketiga orang yang hari ini kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Ditres Krimum Polda Jabar ini akan memberikan keterangan terkait hal tersebut. Selain itu Saka Tatal yang hari ini juga diperiksa sebagai saksi atau akan diperiksa sebagai saksi ini nantinya akan memberikan keterangan terkait proses penyelidikan uh, Polisi atau penyidik dari Ditres Krimum Polda Jabar sebelum penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka di mana Saka Tatal sebelumnya juga memberikan keterangan kepada media terkait uh, bagaimana kemudian penyidik dari uh, Polda Jabar begitu ya yang kemudian menanyakan terkait Pegi Setiawan saat itu uh, penyidik ini masih memburu tiga DPO 
Dan saat kemudian penyidik ini menyodorkan sejumlah ciri-ciri bahkan foto dari ketiga DPO, uh, Saka Tatal menyebut um, foto Pegi Setiawan yang kemudian disodorkan hmm. oleh penyidik kepada Saka Tatal dan juga beserta ciri-cirinya ini sama sekali tidak mirip dengan kemudian uh, Pegi Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk itu Juno dan juga saudara saat ini kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini mendapati sorotan dari sejumlah pihak tidak hanya publik ya. Juno dan juga saudara uh, kemarin Kompolnas lalu juga Propam uh, Mabes Polri dan juga Komnas HAM ini juga uh, bergantian begitu ya uh, datang ke Mapolda Jabar untuk memintai keterangan dan juga klarifikasi kepada para penyidik dan juga sejumlah uh, polisi yang terlibat dalam penyidikan kasus ini dan uh, kalau kita menilik ke belakang Juno dan juga saudara sebetulnya dasar penetapan tersangka dari Pegi Setiawan yang dibeberkan oleh penyidik dari Polda Jabar ini adalah keterangan dari Ketujuh terpidana yang menyebut bahwa Pegi Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka adalah Pegi Setiawan yang saat itu menjadi buronan dan bahkan perannya ini sebagai otak pelaku dari uh, kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina dan juga Eki. Dan selain dari keterangan tujuh perpidana lainnya dalam kasus ini, polisi juga menyebut uh, keterangan dari salah satu saksi yakni Aep yang menyebut bahwa dirinya melihat Pegi Setiawan berada di TKP saat malam kejadian 27 Agustus uh, 8 tahun lalu. Untuk itu sebetulnya Juno dan juga saudara saat ini pihak kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini tengah meminta salinan BAP yang kemudian uh, dalam BAP tersebut ini tentunya terdapat dasar dari penetapan tersangka dari Pegi Setiawan untuk kemudian diberikan oleh pihak penyidik kepada kuasa hukum dari uh, Pegi Setiawan. Namun Juno dan juga saudara memang hingga saat ini pihak penyidik masih belum uh, juga memberikan salinan BAP tersebut. Untuk itu Juno dan juga saudara rencananya esok hari seluruh uh, pengacara atau kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini akan mendatangi Polda Jawa Barat atau Mapolda Jawa Barat untuk kemudian uh, bersama-sama meminta salinan BAP tersebut kepada penyidik Juno. Ya Fido, untuk saat ini dari keterangan Saka Tatal bahwa foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian pada dua pekan lalu merupakan bukan DPO yang mirip hmm. foto dengan Pegi Setiawan saat ini yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Lalu ada kecurigaan bahwa ada dugaan salah tangkap oleh pihak kepolisian. Lalu seperti apa polisi merespon dan juga kapan Pegi Setiawan akan mengajukan pra-peradilan? Ya Juno dan juga saudara kami di sini awak media juga sedari kemarin sebetulnya tak henti-hentinya uh, meminta klarifikasi ataupun statement dari pihak penyidik dari uh, di Treskrimum Polda Jabar. Namun memang hingga saat ini Juno dan juga saudara uh, pihak penyidik dan juga bahkan humas Polda Jabar ini masih bi belum bisa memberikan keterangan kepada kami awak media selama proses penyidikan alasannya Juno dan juga saudara minggu lalu Uh, ini adalah statement terakhir yang kami dapatkan dari Kabit Humas Polda Jabar yang menyebut bahwa memang selama penyidikan ini tidak banyak hal atau teknis penyidikan yang bisa diberikan kepada media khawatir ini akan kemudian mengaburkan uh, proses penyidikan yang saat ini masih terus dilakukan oleh uh, Polda Jabar. Dan kalau terkait dugaan uh, salah tangkap ini juga lah yang menjadi sorotan karena kita tahu bersama Juno dan juga saudara banyak kemudian saksi-saksi yang uh, bersedia untuk memberikan kesaksiannya terkait keberadaan Pegi Setiawan pada saat malam kejadian. Dan untuk itulah uh, saat ini Juno dan juga saudara pengacara atau kuasa hukum dari Pegi Setiawan masih terus mengumpulkan sejumlah saksi. Kami sempat berbincang dengan uh, kuasa hukum dari Pegi Setiawan pihaknya tentu sangat menghormati keputusan dan juga uh, proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Jabar, namun memang uh, pihaknya ini meminta penyidik untuk mempertimbangkan fakta-fakta uh, yang ada saat ini dan juga pihaknya ini juga tengah kemudian 
dalam tanda kutip membantu pihak penyidik untuk mengumpulkan sejumlah bukti yang menyatakan bahwa kliennya ini tidak terlibat dan harapannya kemudian uh, bukti-bukti tersebut ini bisa dipertimbangkan oleh penyidik dari Polda Jabar terkait keterlibatan kliennya dalam uh, kasus ini apalagi kalau kita lihat bagaimana kemudian uh, ketetapan tersangka dari Pegi Setiawan ini tidak hanya sebagai tersangka saja tapi juga otak pelaku pembunuhan dan juga dugaan rudia paksa sehingga Pegi Setiawan saat ini ditetapkan sebagai tersangka dengan uh, ancaman hukuman mati begitu Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda Jalas Kompas TV Fida Alatas dari Mapolda Jawa Barat. Lalu kita akan ke Bandung dari Bandung kita menuju Cirebon Jawa Barat sudah ada Jalas Kompas TV Muhammad Syahri Ramdon di sana Syahri. Untuk saat ini tersangka Pegi pemeriksaannya telah diambil alih ke Polda Jawa Barat. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pihak kepolisian yang pernah menangani kasus Vina dan Eki 8 tahun silam? Ya baik Juno di studio dan selamat siang saudara memang proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat masih terus dilakukan secara maraton. Bahkan hari ini dijadwalkan dari Pegi Setiawan ada dua orang lagi yang akan berangkat ke Polda Jawa Barat yakni atas nama Yadi dan juga atas nama Robi yang tak lain adalah adik kandung Pegi Setiawan. Mereka menambahkan jumlah beberapa saksi yang akan memberikan kesaksian bahwa Pegi tidak berada di Cirebon pada saat itu yakni berada di Bandung. Beberapa di antaranya adalah tiga orang yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan yakni Suparman, kemudian Bondol, alias Suharson, Suharson alias Bondol dan juga Ibnu. Hari ini juga diberangkatkan dua orang lagi yakni Yadi dan juga Robi. Memang secara uh, uh, dinamika perkembangan penanganan ini terus kami ikuti dan sempat terdengar secara otomatis pihak kepolisian juga akan melakukan penyidik ini secara profesional. Mereka juga informasinya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan proses penanganan di awal. Apakah memang proses ini berjalan secara uh, profesional, secara prosedur dan seperti apa? Apakah memang betul adanya terjadi asumsi awal pada saat itu dikatakan sebagai kecelakaan tunggal lalu terjadinya pembunuhan dan lain sebagainya itu masih terus dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jawa Barat. Artinya kami juga masih menunggu statement resmi dari kepolisian. Kalau memang ada proses pemeriksaan atau meminta keterangan, Polda Jawa Barat meminta keterangan terhadap beberapa petugas-petugas yang dulu pada saat pertama ini pada tanggal 27 Agustus 2019, kemudian beberapa pihak kepolisian melakukan penanganan baik dari reskrim, kemudian unit lakalan terus pada saat sektalun dan beberapa pihaknya. Tentu hal ini masih terus kami tunggu keterangan kepolisian untuk memberikan terang benderang kasus ini seperti apa awalnya dan tentu akhir dari penanganan yang kembali mencuat setelah 8 tahun silam tertutup sehingga saat ini kembali terbuka. Publik juga meminta kepada polis kepolisian Polda Jawa Barat yang saat ini menangani tentunya di Rekrim Um untuk membuka secara terang benderang siapakah sebetulnya pelaku pembunuhan yang sebelumnya dikatakan DPO dan juga polemik Pegi Setiawan yang dikatakan banyak sekali pihak rekan Pegi yang mengatakan bahwa Pegi tidak terlibat dan dua DPO lainnya yang dihapuskan oleh pihak kepolisian tentu ini masih menyeri dan ditunggu bagaimana akhir dari penanganan pihak kepolisian ini. Juno. Jadi kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Ramdon dari Cirebon, Jawa Barat.